Et on est parti, euh, salut tout le monde, vous êtes bien avec Munition et bien euh, pour euh, cette game en euh, solo queue, on est sur les minantés, first pick, je ne reconnais personne parmi eh bien, mes adversaires ou mes coéquipiers, sur quoi vais-je partir euh, Bon, en first pick, euh, en fait j'aimerais bien vous jouer Nazibo, je ne l'ai pas encore joué en solo queue euh, avec vous euh, sur la chaîne, après je n'ai pas, enfin first pick Nazibo c'est pas bah, forcément toujours ce qui est le mieux Ça pourrait nous counter avec du Diablo Même si euh, au pire on prendra le Gargantua Au pire pourquoi pas ça nous permettrait de voir ensemble Pourquoi pas du Gargantua Je le découvrirai un peu avec vous aussi pour le coup ah, Alors, Je fais tu es assez chaud pour prendre une Nazibo Après c'est vrai qu'en Trividan euh, Après on est sur les Minantés Je sais pas si l'idée ne sera forcément si embêtant que ça Si il risque quand même d'être embêtant euh, mais je suis chaud pour, un, pour une Nazibo Après normalement il faudrait que je prenne plutôt ETC je pense euh, Mais je vous l'ai déjà montré Je sais pas euh, En plus Nazibo sur cette map euh, Si on prend un Diablo à côté avec Je pense qu'il y, y a moins de faire des choses sympathiques dans les mines Avec Nazibo pourquoi pas un petit ulti sympa Même au niveau du boss tout ça euh, Nazibo c'est un perso que j'aime beaucoup jouer Qui est très bon hein. Et puis euh... bah, voilà, Je pense que en first pick c'est pas le premier truc à prendre Parce qu'il peut se faire counter mais à pire voilà, vous prenez le ulti quand tu as et puis, euh, et puis ça ira Ok, euh, du coup, euh, une Vala qui est prise avec nous, c'est très très bon, un hein, classique, un très bon perso à prendre toujours donc, dans les premiers Stitch is un tank qui est plutôt bon aussi, le meilleur à l'heure actuelle c'est plutôt un ETC mais Stitch is reste euh, très bon, donc le balafré hein, en français Alors c'est pas un tank qui va vraiment être forcément bon contre Nazibo, c'est à dire que il a, enfin, il, il a le slam au level 16 qui peut possiblement stun euh, L'outil de Nazibo, le truc c'est que ça vient pas en level 16, on est sur les minantés en plus Donc euh, ça sera pas forcément très utile Et il y a le grab, c'est tout, mais le grab il sera pas forcément facile à placer Par contre le Muradin, par contre ça, ça nous embête euh, Muradin contre Nazibo, euh, le stun qui peut être embêtant lorsqu'on utilise notre ulti Donc on verra, <coughs> pardon excusez-moi Pour le moment il y a que ça comme interrut, inter interrut en face euh, I wanted to play Zagara, can you sup nous dit euh, Moon euh, Ah oui parce que nucléaire a pris Zagara Bah j'ai pas l'impression, Zagara ça va être bon contre Illidan Yes il dit, ok très bien, donc on a une Zagara, ok pourquoi pas Après ils ont deux tanks, un Illidan C'est quand même relou, pour peu que les deux derniers persos soient genre un Régar et euh, autre chose Enfin peut-être un Tassadar je sais pas Peut-être qu'ils manquent un peu de dégâts mais ils auront tellement de CC et plus de, euh, de sustain euh, que ça va être à la rigueur que ça risque d'être quand même très très compliqué. Il va falloir que je crée un très bon ulti. Après, il qui me jump dessus, mon ulti c'est pas forcément ouf. Euh, ouais, on verra, on verra ce que ça donne. On verra si le Diablo va bien cesser dans le tas. C'est vrai que Diablo c'est pas forcément mauvais. Je trouve qu'on a des persos à, à Dashin comme Illidan euh, Muradin. Puisqu'il a quand même deux CC. Euh, c'est euh, bah, l'un des seuls temps que Diablo qui a deux CC avec ETC hein, au final. Oh là là ils prennent Sonia, ouais ils prennent 3 tanks quoi Ah ouais là c'est... Au niveau de dégâts ça va peut-être un petit peu pêcher mais ils ont masse euh... Le problème c'est que ça va pêcher mais nous on a des persos squishy hein Nazibo, Vala, euh, Zagara C'est... Bah Nazibo, Zagara ça n'a pas vraiment d'escape donc c'est un minimum squishy Eux ils ont des persos à Dashin, Illidan, Muradin, Sonia Donc c'est hyper relou avec le regard qui est là pour caler un ulti euh, de derrière les fagots euh, Très embêtant, au niveau des CC on n'a pas grand chose malheureusement pour le Illidan Où ça risque d'être très compliqué, en, à mon avis on se fait euh, out euh, pick euh, Parce que je pense qu'au niveau des dégâts comme on a des persos relativement squishy ça ira Des persos à Dashin contre Zagara et Nazibo c'est relou euh... On n'a pas suffisamment de CC pour le Lidan. Ça risque d'être très 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 compliqué. Déjà pour, tu pour tuer un seul mec en face avec 3 tanks plus le Lidan plus Régard, euh, ça va être chaud. Alors vous voyez, alors moi j'ai un souci, euh, maintenant j'ai un souci depuis que j'ai cette monture cochon, c'est que je veux la prendre avec tous les, tous les héros, je sais pas avec quel héros prendre une autre monture en fait, euh, presque limite. Elle est tellement bien, elle est tellement swag sur tous mes héros qu'au final je n'utilise plus que cette monture. Vivement que le tigre euh, soit achetable. Euh, go push top. Oh, ok on va push top, euh, mais euh, du coup est-ce qu'il aurait pas mieux fallu que ce soit moi qui solo lane euh, Non on va peut-être push avec Zagara. Euh, ok, on va peut-être tous... Euh... Ah d'accord, si si. Bon, je sais pas exactement ce qu'il veut dire, parce qu'on va prendre la Watchtower, ils ont quand même un Stitchy, c'est un peu risqué d'aller prendre la Watchtower euh, Mais bon, je vais y aller tout seul en, vit en vitesse euh, Après c'est vrai qu'on a quand même Nazibo et Zagara, il y a moyen de bien push je pense au top A voir s'ils sont un 4 au top ou... Euh, ok, ils sont un 4 au top Ok, ce mur qui est plutôt pas mauvais euh, La Sonia, eh bien, qui s'est fait euh, transformer, et eh bien, par le Brightwing Brightwing qui va être très très bien pour ça, un hein, perso adverse qui dashine Hop, un, euh, le Brightwing qui le transforme, et du coup on va pouvoir bien, euh, eh bien, le défoncer Et ça, ça compte, c'est plutôt fort, hein. Brightwing, c'est plutôt un bon choix, je pense, de ce côté-là euh, Attention, cela dit, et eh bien, à... Euh... Voilà, au grave, j'allais dire, de Stitches. 
Ok, un souvenir qui s'est fait euh, cesser par le Diablo qui s'est fait pousser à l'arrière, c'est nickel. Euh, j'ai pas utilisé, euh, bah j'ai utilisé, mais eh bien euh, grenouille en ne pensant pas euh, au fait que le Diablo, euh, eh bien, euh, aille faire ça. Euh, mais c'est pas grave, on l'a tué, c'est parfait. Faut qu'on essaie de push à mort ici. Hein. Attention quand même de pas se retrouver beaucoup de tower. La Zagar qui se fait grave, malheureusement qui va mourir, euh, je pense. Je vois pas trop comment on aurait pu survivre. Donc ça c'est pas top, on a pris un léger avantage et en fait on est en train de se faire totalement euh, retourner. Euh, le mieux malheureusement qui ne euh, emprisonne personne, heureusement le Diablo reste devant moi pour bien empêcher mes adversaires euh, de euh, me choper. Fuck me, Lily Zagar, et ouais, si elle avait esquivé ce grab derrière, il n'aurait pas pu nous engager comme ça, il aurait pu eh bien beaucoup mieux se passer. Euh, le regard qui se fait choper, qui se fait transformer euh, en cochon, c'est magnifique ici, très très bien joué. Euh, alors c'est pas si bien joué que ça de la part de Diablo, c'est plus très mal joué en fait de la part de Régar, il avait rien à faire ici euh, C'était pas un move très difficile à faire de Diablo ici C'est vraiment le Régar qui, 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 qui a vraiment fail ici hein. Mais en tout cas, mais bon, il l'a fait, c'est parfait Et du coup, et eh bien, euh, ça vous donne quelque chose de sympathique Ok, maintenant je vais rester utiliser ma mana, je vais bientôt aller euh, donc dans les mines La Vala qui monte, c'est très très bien, attention on grab par contre euh, De Stitch, Stitch il n'y a plus beaucoup d'HP, on peut peut-être essayer de le choper Ok c'est juste qui est mort c'est parfait, il y a peut-être moins de tube radine, il n'a plus beaucoup de mana, je sais pas s'il a de quoi euh, jump, au pire le regard, je vais casser la healing ward Ok go dans les mines, je prends euh, le gathering power bien entendu histoire et eh bien euh, de booster euh, les dégâts que je vais faire Ludan qui a déjà commencé à faire les crânes un petit peu relou euh, Du coup je me demande si avec autant de perso à Dashin en face euh, De tant que toi si je vais pas prendre le gargantua Parce que ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ce sont des persos corps à corps euh, qui sont obligés euh, de et eh bien euh, bah, d'être encore à corps pour taper donc qui vont être encore à corps de gargantua et ce sont des persos qui vont être capables et eh bien euh, de me casser euh... ok lui il est mort Euh, ce sont des persos qui vont être obligés, eh bien, euh, qui, qui vont pouvoir casser euh, Sonia, Muradin euh, facilement mon ulti. Donc je pense qu'on va partir sur un build de Gargantua. Euh, donc on va voir ce que ça donne, on va le tester ensemble. Euh, pourquoi pas euh, Luiden qui est en dehors de la mine, le Stitchis qui est mort, du coup on peut faire ce golem normalement assez tranquillement. Voilà, donc c'est les Roaches qui ont tanké, maintenant je vais faire tanker mes zombies. On va back directement un poil avant de le finir, voilà, histoire de se régénérer le mana. A mon avis, les adversaires sont sur le mid camp, on a 76 euh, Skull, donc ça c'est bien. Euh, Est-ce qu'il vous ne tirez pas son Noisy là euh, Donc on a un gros collet, parfait. Ils ont les hards, bon normal, hein, en général ça se passe comme ça. Je vais aller des push, ah mais tout le monde a des push en fait. Faut juste faire gaffe qu'il ne fasse pas noisy en fait Peut-être que le regard on arrivera à l'emprisonner Oui l'emprisonner le regard il prend super cher il prend la sauce il est mort Et ça euh, bah, c'est plutôt bien C'est plutôt bien il s'est fait complètement avoir euh, Il aurait pu back hein. quand j'ai mis mon, euh, mon wall de zombie Il avait encore le temps de back mais bon il ne l'a pas fait Du coup je vais aller ici par contre j'aimerais bien Et eh bien euh, un petit peu d'aide si possible Euh, quoi Don't go golem, then go push Ok, donc go push Bah en même temps ils ont un golem à 24 Je pense que push n'est pas une mauvaise idée euh, Bon, un golem à 24 ils font pas grand chose Nous def, ouais, ça n'avait pas forcément énormément d'intérêt euh, Le stitchist par contre, là, si j'arrive à l'emprisonner le, dans le mur Dommage, c'était vraiment rien du tout derrière euh, Et bien l'emprisonnement du mur Ce qui aurait pu être cool, c'était tout simplement euh, Et bien, ouh, il, il est bloqué là, il est bloqué Ok, euh, c'est un stun en fait euh, du golem Et derrière, bah, il était complètement mort c'est défini après Ok le Muradin qui est bloqué dans le mur de zombies Il pourrait jump mais il s'est fait, euh, fait route également je crois par le golem Il n'a pas vu et eh bien euh, le route du golem puisqu'il était tout simplement euh, au niveau Il euh, bah, y avait ma script devant au dessus donc il n'a pas vu le route du golem On va prendre ce port easy peasy donc ça c'est parfait euh, La question c'est qu'est-ce que eux font Non ça va ils prendront pas notre fort bot Donc là on a clairement un gros avantage en même temps on avait un, un gros golem Donc c'était plutôt logique Peut-être un petit CC dans le ça serait sympathique Oui non euh, on n'y arrivera pas très bien On est bientôt level 10 Enfin on a un, un level et level 10 Mais eux ils en sont à beaucoup plus Loin, notre golem a encore un tir HP. Il y a moyen de prendre au moins les portes, je dirais ici. Oh le route Oh le route qui passe Oh le route qui passe sur le Stitch, le Stitch qui prend cher. On ne le tuera pas. Dan qui est un petit peu eh bien, euh, dans la tourmente ici, qui se fait euh, transformer par le White Wing, ça ne suffira pas à le tuer malheureusement. Elle est bientôt euh, au level 10. Euh, je cale, bah, je cale tous mes spells. On, ici. on va prendre au moins les portes avant de back. Par contre, il faudra back parce qu'on aura plus notre golem. Euh, attention à ne pas se faire engage, même si on a l'ulti, on n'a plus forcément de mana et euh, de euh, HP. Euh, ok, euh, du coup, j'ai pris Gargantua. 
Euh, donc c'est pas l'ulti qu'on voit habituellement sur Nazibo hein, Puisque normalement en Nazibo Et eh bien ça prend plutôt euh, Comment il s'appelle euh, Ravenous Spirit En anglais euh, Donc euh, Mais on va essayer hein, Tous ces persos d'Achine Tout ça euh, Ça peut le faire Alors lisons un petit peu Juste quand même les Garantua Donc il fait 182 dégâts à l'impact Donc en gros quand il est euh, invoqué euh, Il fait 185 de dégâts euh, Quand il tape au corps à corps Avec 50% de dégâts en AOE Donc euh, autour de lui il peut grab un mignon un, ad, un, un ennemi mignon ok et après il peut et eh bien de temps en temps tout simplement euh, stun en zone et ça ça sera très très fort contre les persos d'Achille ok alors ok ça engage je le dis à bloquer peut-être pouvoir pousser quelqu'un à l'extérieur Oh le magnifique ulti euh, de euh, Zagara, je claque directement euh, le wall de zombie, ulti de Diablo qui est utilisé également euh, Les ennemis qui se font débat vont peut-être entrer dans les mines pour essayer de chase ici euh, Faire quelque chose de sympathique, oh, je suis pas sûr, je crois que je vais plutôt aller défendre le bot, moi en vitesse euh, Contre Illidan, on n'a pas besoin de tous pour rentrer dans les mines, voilà, déjà tout le monde ressort ici euh, Ok, je vais aller défendre le bot Je pense qu'on peut push ici, hein Allez push t le c'est peut-être un petit peu euh, too much Mais je pense que euh, euh, eh bien on peut euh, push si on le souhaite euh, Tout simplement euh... Ouh je prends mes gâchères là Ok parfait euh, Push c'est bien la, la bot lane tout simplement On n'a plus de pu malheureusement ici C'est un petit peu dommage euh, on... Franchement on aurait pu faire les hard avant de rentrer dans la mine On a quand même encore 15 secondes Mais bon tant pis c'est too late euh, Nazibo qui a une Très bonne capacité de régène hein, euh, grâce et bien à son passif. Euh, donc euh, avec Brightwing en plus, donc ça va, j'arriverai à me régène, il n'y a pas trop de soucis. Ils vont arriver par ici. Attention grave. Ah non, ouais, ouais. Ok j'utilise mon gargantua dans le tas, je tape sur le muradine parce que c'est celui qui est le plus proche euh, et que je peux pas forcément trop trop rentrer dans le tas, mon gargantua a l'air et euh, eh bien euh, je sais pas s'il a vraiment fait le taf ou pas, si, mais je pense que oui hein, à mon avis, on n'a pas pu trop trop regarder, on regardera les dommages et eh bien par la suite, je vais essayer de les chase, de mettre un petit mur de zombies parce que là je pense que c'est des kills plutôt euh, faciles, au moins le regard, le muradine qui va pouvoir jump et derrière on va pouvoir faire les skulls sans souci, voilà, euh, le regard qui se fait cesser par Diablo c'est magnifique, euh, ok bon bah on le tuera pas, tant pis c'est pas grave. Allez, go faire les skulls, là on pourrait limite avoir un golem à 92, euh, c'est euh, carrément faisable. Voyons au niveau des dégâts, ah ouais regardez, 17 000 dégâts, hein. Il a fait mal quand même, il a fait mal ce Gargantua, euh, et ça c'est nice. On prend le sprint bien sûr, toujours avec Nazibo, on n'a pas d'escape de base, au moins là on aura eh bien, une possibilité d'escape. Euh, c'est pas un dash, euh, mais ça reste euh, eh bien, une possibilité d'escape. Et aussi, voilà, on peut rush comme ça pour essayer de caler un mur, que je le fais évidemment. Et euh, là, on se fait par contre, on se fait bien engage. Ah ouais, ils sont tous là, là par contre, ça pue. Là, ça pue à mort. Je sais pas pourquoi on était séparés, je sais pas trop où allait le Diablo, je sais pas s'il a voulu le chase. Euh, mais, euh, mais bon. Je sais pas si je peux le contrôler, le gargant, tu vois. Euh, J'avoue que ça, j'ai pas trop fait gaffe. Oh, il fait mal Oh, il a dépop le regard Il a dépop le regard, et maintenant, il a pris le Stitches, le Stitches qui s'est fait tuer euh, par le Diablo, le gargant, tu vois, qui tue lui, qui le finit. Oh, mais il fait mal il fait mal ce Gargantua, euh, il est génial, contre les persos euh, perso Adachin c'est sublime Alors est-ce que je peux le contrôler Je sais pas, non je, je crois pas, hein. j'ai pas l'impression Peut-être dans le futur patch, vous savez que Blizzard aura peut-être la volonté euh, de euh, permettre eh bien, de contrôler tous ces persos en fait euh... Enfin tous les persos, de contrôler peut-être les petites unités comme ça C'est une possibilité, hein. ce n'est pas sûr Mais euh, c'est une possibilité euh, Donc on verra, ça pourrait être plutôt euh, sympathique En tout cas ce Gargantua a clairement fait le taf hein, je pense En plus au niveau du CD on en est qu'à 60 secondes hein, Donc c'est très rapide Alors l'autre je sais pas combien de temps c'est C'est 90 secondes donc voilà C'est même plus rapide que, que l'autre ulti hein. C'est très très rapide, euh, vraiment Alors par contre le point faible de Nazibo sur cette map, c'est que sur cette map vous n'avez pas trop le temps de farm les creeps et que du coup vous pouvez pas utiliser eh bien, euh, ce talent à son euh, maximum. Hein. Ça par contre c'est vrai, euh, c'est vraiment le point faible. Bon, ouais, elle se fait stun derrière, c'est magnifique. Ouais, elle se fait route en plus. Oh là là, Sonia a vraiment tout pris ici, c'était magnifique. Le débloque, mais dans le stun du golem, le golem qui est route derrière, elle ne pouvait rien faire. C'était euh, game over pour euh, eh bien, cette Sonia. Nice. Fait le Muradin. Oh il va se faire stun par le golem. 
Ok, j'ai utilisé le Gargantua. Euh, le Lidan qui prend cher, qui est un peu eh bien, dans le tas. L'ulti de euh, Saga qui passe à côté, c'est pas grave. Bon, la game elle est win. Et là, euh, eh bien, c'est un stomp. Euh, c'est un stomp en bonne et due forme de l'équipe adverse. Euh, magnifique. Sonia qui se fait route. Euh, plus emprisonné dans ma cage. Euh, le Muradin qui eh bien, est également dans la tourmente et qui meurt. C'est magnifique. Easy uh, peace. Euh, sublime, cette game finit en 10 minutes 48 ultra face le gargantua bon on n'aura pas été first au dommage mais voilà ça fait très très mal de toute façon en zone surtout hein, des personnes qui peuvent dash in si euh, elle ne se fait pas et euh, eh bien des pop d'un coup et que ça c'est bien euh, c'est plutôt bon bon là franchement euh, vu la composition j'ai donné un avantage à l'équipe adverse et je pense que j'avais je sais pas s'il y avait forcément raison mais en tout cas là on leur a roulé dessus ce n'est pas qu'une histoire de composition c'est issu d'une sorte de niveau de jeu je pense des deux équipes euh, Ou peut-être un peu de, de chance hein, sur le début pourquoi pas Après je pense aussi que le gars quand tu vois très honnêtement je pense qu'il fait vraiment le taf Je pense qu'on est contre une équipe comme ça avec masse perso d'achine, masse tank euh, Je pense que c'est une bonne façon de counter ce type de perso Je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire en commentaire euh, On en discutait hein, euh, je suis pas encore et eh bien... Euh... Euh, bah, il n'y a personne je pense encore à l'heure actuelle sur Heroes of Storm Quel que soit le niveau même le meilleur joueur du monde N'a pas je pense toutes les connaissances du jeu loin de là hein, Le jeu est encore assez récent euh, Donc je pense que euh, Voilà je sais pas Dites moi ce que vous en pensez euh, J'espère que cette game vous a plu en tout cas euh, C'était un, un bon petit stomp en bonne et due forme Je vous retrouve et eh bien euh, demain Enfin là, cette semaine, la semaine prochaine euh, Pour d'autres vidéos Demain évidemment Il euh, y a le patch hein, euh, Donc déjà ce soir, là un peu plus tard je vous le dis Il euh, y a une autre vidéo Vlog qui va sortir normalement sur la chaîne Youtube euh, Donc qui, vous, Karma va vous expliquer un peu Vous parler un petit peu du patch Et euh, demain il va y avoir une vidéo euh, De présentation de la map euh, De la nouvelle map qui sort Une game euh, sur cette nouvelle map plus une vidéo de gameplay avec Sylvanas le nouveau héros et eh bien euh, Diro of the Storm euh, donc qui sort euh, demain mercredi euh, voilà bien écoutez merci encore de m'avoir suivi euh, je vous retrouve et eh bien euh, dans une autre vidéo ou en stream bien sûr sur Millennium euh, comme d'habitude ciao ciao tout le monde